Mais on est où, là À l'âge de pierre, il n'y a même pas de téléphone. Qui appelleriez-vous Je sais pas, moi. Satan Eh ah bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui achète ses religieuses au café de Chapelet Léal. J'espère que vous avez apprécié mon test du sympathique Sandland. Et croyez-moi, vous n'êtes absolument pas prêt pour celui qui arrive dans quelques jours, mais aujourd'hui, vous l'aurez deviné. Pour démarrer ce mois de mai comme il se doit, eh bien, j'ai décidé de vous livrer mon verdict complet sur Indica. Un projet que j'ai reçu il y a déjà un moment, que j'ai terminé dans la foulée également, et qui sortira sur PC, sur PS5 et Xbox Series d'ici quelques jours maintenant. Alors pour ceux et celles qui n'auraient aucune idée de ce que peut bien être cette Indica, laissez-moi vous résumer la chose. Déjà, il faut savoir que vous êtes face à un jeu d'auteur, donc on est sur une aventure aussi intrigante qu'originale. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez jamais entendu parler de lui, c'est peut-être aussi parce que ce projet à petit budget n'a été annoncé qu'en octobre dernier. Eh oui, il y a à peine 6 mois. Pour autant, en tout et pour tout, son développement aura duré pas loin de 4 ans. Donc quelques pauses de plusieurs mois, effectivement, soit à cause du Covid, soit à cause de la guerre. Bah oui, parce que le soft a beau être édité par les Polonais de chez 11bit, les responsables de projets déjà bien connus tels que Frostpunk 1 et 2, l'Invincible ou encore Bitcop, pour ne citer que, eh bien figurez-vous que ce nouvel indé qui risque d'avoir le vent en poupe est russe. En effet, c'est un jeu signé par le petit studio Moscovite Odmeter, et vous savez quoi bah Une partie des revenus générés par leur nouveau bébé va être carrément reversée à une association d'aide aux enfants touchés par la guerre en Ukraine. Franchement, je trouve ça vraiment génial comme initiative, donc un grand bravo à eux. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, et pour aller encore plus loin, il faut savoir que tous les membres du studio eh bien, ont carrément décidé de quitter leur propre pays dès que l'armée de celui-ci s'est mise à envahir les terres ukrainiennes. C'est assez ouf, mais pas autant que l'endroit où ils ont installé leur nouveau bureau, à savoir le Kazakhstan. Il est situé entre Tadjikistan et Kyrgyzstan et enculé d'Ouzbekistan. Alors, bien entendu, vous voyez mes captures vidéo depuis le début et je vous sens perplexe. Forcément, après une douche aussi froide que celle d'Harold Halibut, vous priez pour pas revivre la même déconvenue. C'est normal. Est-ce que c'est un simulateur de marche Pas du tout. Est-ce que c'est un jeu d'horreur Non plus. Est-ce que les développeurs étaient sous vodka et bénédictine Putain oui, ça au moins c'est une certitude, hein. ils se sont éclatés à bosser sur le projet, j'en mets ma main à couper. Parce que, euh, nom d'un petit Jésus, quelle ambiance, quelle ambiance Déjà en termes de doublage forcément, puisque l'aventure vous propose deux langues au choix, anglais ou russe. Sans surprise aucune, je vous invite bien évidemment à opter pour la seconde, déjà euh, parce que dans les deux cas c'est sous-titré en français. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est bien fait Mixage sonore, jeu d'acteur, tout y est, idem pour l'ambiance visuelle d'ailleurs, puisque euh, grâce à une bonne utilisation de l'Adrill Engine couplé à une motion capture de qualité, et eh bien dans l'ensemble le rendu est vraiment superbe. On retiendra avant tout ses effets de lumière, ses décors aussi, sa colorimétrie, sa mise en scène, incluant des plans en steadicam, les visages bluffants, bref, esthétiquement c'est juste excellent. Étant euh, bonne sœur moi-même depuis très longtemps maintenant, euh, je peux vous garantir qu'on s'y croirait, hein, parce que en ce qui concerne le lieu et l'époque, ça saute vraiment aux yeux que le projet prend place au plus profond de la Russie, et ce, à la fin des années 1800. Ça sent le vieux cul nu du 19 e Malheureusement, s'il y a un truc qui pue la naphtaline et l'éclairage à la bougie dans cette histoire, c'est bien son optimisation. Ça aussi, ça a tendance à sentir le fion. Personnellement, j'ai pas du tout fait votre silence, donc je peux vous le dire. Le jeu tourne bel et bien en 4K 60fps, mais alors des fois, sans aucune raison, bah il va chuter à 45, voire à 30 images secondes, carrément. C'est vraiment dommage et pas très chrétien de sa part, hein, ça c'est clair, maintenant euh, permettez-moi de remettre l'église au centre du village, parce que euh, malgré ce point négatif, qui euh, je l'espère sera réglé avec des patchs de correction, faudrait voir à pas oublier qu'il n'y a pas que l'enfer qui soit pavé de bonnes intentions. Puisqu'en dehors de ça, eh bien je n'ai point peur de le confesser, oui j'ai adoré cet Indica. Déjà parce que le jeu ne s'étend pas sur 40 jours non plus, hein. pour ma part j'ai terminé à 100% l'aventure en à peu près 6 heures, les 16 trophées inclus. Un très bon point dans ce genre d'expérience parce que ça permet à la fois de ne pas être lassé trop vite, mais aussi et surtout eh bien d'être plongé au cœur du scénario, sans se perdre inutilement dans des tonnes de scènes annexes qui n'auraient servi à rien à part rallonger la durée de vie de façon peu orthodoxe. Et euh, Justement, le scénario parlons-en, d'aucuns le qualifieront sans nul doute de cryptique, tandis que d'autres parleront de sensiblement mature, comme dirait Didier. 
Parce que si en théorie nous n'avons qu'une seule mission à effectuer, à savoir aller déposer une lettre dans un monastère à quelques kilomètres de notre point de départ, eh bien notre périple va finalement très très vite ressembler à un voyage introspectif, un combat perpétuel entre nous et nous-mêmes, dans lequel on abordera aussi bien la mort, certes, que la folie, la foi, bien entendu, mais également le meurtre, le sexe et même le viol. De façon plus convaincante, je peux vous assurer que vous n'êtes absolument pas prêt à entrer dans la tête de cette jeune catholique pratiquante, puisqu'un peu à la manière de Jeanne d'Arc, ou euh, Dark Jeanne pour les seigneurs sites, bah force est de constater qu'Indica ça rime avec « Coucou, j'entends des voix !» Mais euh, comme on dit chez moi, l'habit ne fait ni le Christophe, ni le moine, un dicton qui sied donc parfaitement à cette pauvre âme égarée qui est sans cesse partagée entre les deux facettes de sa personnalité. « Je suis Sœur Juanita au Malais, religieuse le jour, toréador la nuit. J'ai même trouvé une phrase d'accroche. Olé, il faut prier !» Ouais, voilà, on va dire ça, mais quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, l'intrigue est très plaisante à suivre, sans pour autant être aussi marquante que celle du nom de la rose, hein, faut arrêter les conneries de minutes. Nonobstant, le studio affirme s'être autant inspiré des travaux de Bulgakov, Dostoevsky et euh, Nikolai Gogol que de ceux de Darren Aronofsky, que vous connaissez notamment pour ses films magistraux tels que Requiem for a Dream, Black Swan ou encore The Whale. Dans tous les cas, ce jeu reste un indie et se permet donc plus de liberté que ce qu'on a dans les gros studios blindé. Pas besoin du budget d'un triple A pour vous dire que notre nonne est aussi cochonne qu'Efira et Patakia dans Benedetta. Mais euh, assez parlé de la trame scénaristique et terminons ce test en bonne et due forme en évoquant cette fois le gameplay de l'œuvre. Parce que oui, je vous rappelle que ça doit rester un jeu vidéo avant tout. Laissez-moi donc vous dire qu'ici vous ne trouverez point de combat ni de phase d'action pure. Vous êtes face en réalité à un jeu d'aventure. En vue euh, TPS, mixant aussi bien les phases de plateforme que les énigmes environnementales, l'exploration et même quelques interludes jouable en pixel art. La maniabilité est par ailleurs excellente, on court avec R1, on grimpe avec croix, on allume notre lampe avec R3, et comme si ça ne suffisait pas, vous avez même une touche pour prier. Ah oui, d'ailleurs, juste une dernière chose, vous n'entendrez quasiment aucune musique dans le jeu, et c'est pas plus mal, hein, mais alors, quand il y en a, bon, alors, comment dire, euh, contrairement à ce que vous pouviez sûrement vous imaginer en voyant l'ambiance du jeu, sachez que les développeurs se sont clairement amusés à incorporer des musiques assez... Euh, Inhabituelles, dirons-nous qui donne plus envie de remuer sa soutane qu'autre chose, en fait. Hein. La farandone. Alors, en termes de points positifs, j'ai noté l'ambiance visuelle, je vous le disais tout à l'heure, le doublage russe impeccable aussi, la mise en scène également, et puis la proposition s'est contrebalancée par quelques petits couacs, notamment le manque de polish, ce qui est un comble pour un jeu édité par des polonais, l'absence d'options pour inverser la caméra verticale, ouais, je vous raconte pas comment j'ai galéré sa mère supérieure, mais j'ai réussi, et c'est le principal. Et enfin, justement, bah je vous avoue que j'ai été un poil déçu par la conclusion du jeu. Bon, je peux rien vous dire évidemment, mais à titre Très personnel en tout cas, bah, je dois avouer que je m'attendais à un truc un peu plus marquant. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez du jeu. S'il vous attire ou pas du tout, n'hésitez pas à laisser votre plus beau like si vous avez apprécié ces quelques minutes en ma compagnie. Pour le reste, bah, écoutez les réseaux sociaux euh, comme d'habitude. Vous savez euh, comment ça fonctionne, tous les liens sont dans la description. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours à peine, le 6 mai pour être exact, pour mon nouveau test sur un jeu euh, que vous ne connaissez sans doute pas, sauf si vous me suivez euh, sur Twitter. J'espère donc que vous serez présent, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien. Et à très, 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 très vite.